。呃，我想问你，什么都别说了，电脑中毒，文件受损，所有人都在等着你呢，赶紧修吧。什么？修电脑啊？不知道为什么，电脑和 U 盘里的文件全都打不开了。我看看。把 WiFi 都关了，内网也不能用。好，排查冰毒需要多长时间？一共几台电脑？四台。两个半小时。不行，太久了，一定要会议之前全部选好，没得商量。把所有电脑都拿过来。有个问题我想不明白，为什么你们的电脑和你们的系统是不匹配的呢？会不会有商业间谍啊？天心姐，我不是商业间谍。别说了，不要在公司里让人看到你的焦虑，这是很不专业的表现。搞定。太好了，赶紧把电脑搬回去，准备全会资料。好的。这就是一般的网络病毒问题，你们应该定时的升级你们的防火墙才可以。技术还不错。这次不出事儿，不代表下次也不会。这件事情充分的说明公司上下。缺少网络安全意识，你应该严肃对待。谁该严肃对待啊？电梯上耍流氓，现在还假正经。哟，愣着干嘛呀？董事长马上要来了，准备晨会。我们计划将这片理论全部拆除，打造沪上标杆性的时尚写字楼。我认为不行。建工集团高层会议。哪有你说话的份？又是他，林董，交给我来处理。说说你的想法吧。建工集团是盖大楼的，没错，大楼可以建，但是这片理论文化要是推倒了，还能再重建吗？当然不行。建工集团可以做这样的事情吗？你到底是谁？建工集团要做的是保留文化，而不是拆除文化。麻烦你帮我放一下。笑话！你说要保留这些老房子，那建工集团的可用面积就小了。我们卖什么呀？公司的利益你就不管了？你是谁的助理？我认为可以在不改变房屋格局和外观的情况下，打造成文化创意园。大家请看下一页，这是 MUJI 联合 UR 的房屋改造项目，老房子新格局，用局部改造布局，大大的增加房屋的实用价值。我们完全可以用这种创新的思维方式。恕我直言，你们那种只用以前的成功经验来思考问题的思维方式已经过时了。太狂妄！利，我说的是利。王秘书，他到底是谁呀、啊？对不起，请你出去。老房子新方案，我的计划，公司的利润应该会比你的方案增加百分之二十。这就是我的计划，麻烦大家看一下。王秘书，交保案。不用了。这是新来的总经理王硕，他刚从美国回来，还没来得及向大家做介绍。下个星期我儿子从美国回来，担任集团总经理的工作，请你安排好他的办公室。大家好，我是王硕。王总比较年轻，说话比较激进，但方案还是不错的。开发计划我也看了。还需要更详细些，大家都可以看看，我们下周进行讨论。你提前到了公司，保密工作做得很好，连我都不知道。我是想客观的了解一下公司。王秘书，总经理的办公室准备怎么样了？已经准备好了，王总随时可以办公。很好，王秘书在建工集团工作了十一年。一直是我的得力助手，有什么事儿你找他就对了。我现在认为公司有人严重失职，需要严肃对待。谁？他。房秘书一直是我的得力助手，十一年零失误，你怎么会这么说啊？十一年零失误，我才见到他半天，他就犯了三个大错。第一，公司的秘书室电脑集体中毒。第二。未经允许就把一个陌生人随便当成了 IT 部门的工作人员，今天是我也就挂了。如果换成我们的客户怎么办？第三，公司的高层会议，我今天没有佩戴任何的胸牌，就可以直接进入会场。在我看来，他是处处犯错。对不起，董事长
。王总说的是今天早上突发的情况，确实是我的失职，我接受一切处分。写个报告，明天交上来。董事长，虽然你们有十一年的工作感情，但是用这种人情的管理方式对我们上市公司非常的不利，会让我们陷入危机。所以才让你坐在现在的位置上，用更合适的方法去完善它。太激进，要循序渐进。董事长，王总，董事长五分钟之后跟战略部有一个会议，按照工作流程，您还需要另外预约时间。怎么，你难道没看出来我跟董事长的话还没有说完吗？我当然看到了，但是董事长跟您说的话好像已经说完了。董事长这两天的行程已经安排满了，要不？你看三天后的下午两点时间可以吗？孙秘书，请带王总去他的办公室。好的，平行姐，王总，请。哦，方秘书，你听说过“越俎代庖”这个词吗？我还是有必要提醒你一下，你只是董事长的一个助理。没有权限爬到我跟董事长的上头，自作主张，这会让人很不舒服。王总，如果确实存在你说的问题，我以后一定会多加注意的。注意一下，改革采购。王总。这就是天心姐为您准备的办公室。天心姐，你觉得在公司这么叫合适吗？啊，是。对不起，王总，我是说房秘书。王总，房秘书在公司十一年了，跟董事长关系特别好，可以说是董事长的心腹。谁要见董事长，或者跟董事长递个话，都要通过的。他还是董事长的代言人，他说的话都是董事长的最高职位。你跟我说这些干什么？出去吧。哎，啊，那您有事儿您就通知我，我一定第一时间到。好。是人事部吧？喂，天意，小龙可可，今天晚上老爸生日，我订了官厨啊、嗯，带上礼物，不准迟到哦。王总，王总，今天晚上红房子餐厅我已经预定好了，您就说是房小姐订的包间，稍晚我会把电话号码发给你。晚上我已经约了人了。哎，王总，今天是董事长的生日，如果你的约会不是特别重要的话，能不能取消？怎么你连我的家事都要管吗，房秘书？董事长的生日。准备下班吧。好的。天心姐，这是董事长让我去珠宝店去的，结果我回来的时候他走了，我追到公司门口也没追上，这怎么办呀、啊？好吧，我去送给他。谢谢天心姐。嗯，应该的。<笑>王总，你紧张什么呀？我没有紧张啊。把手机拿出来。干什么？我加你了，你看一眼。哦。点。好了，那王总，我先去忙了。我给你发一个文件，你帮我打印出来，然后给董事长，好吧？好的。王总，王总，关于你给我发的这个文件，我想跟你沟通一下。你看了？是呀。我什么时候说过你可以看了？这是
，你让我打印的。OK， 这样，第一，这是机密，不得外传，现在只有你我知道，传出去为你十问。第二，你只需要把它给董事长就可以了，不需要跟我说什么。董事长不会同意的。做好你作为一个秘书的本分，明白吗？其实董事长已经董事长有什么问题，让他来跟我说，咱俩说不着。王总，你怎么知道我在这儿？我刚才去了你的办公室，你的秘书告诉我，你有可能在这里透透风。不是让你交给董事长吗？怎么，房秘书的工作效率就是这个水平吗？王总，我跟在董事长身边十一年。你跟在董事长身边十一年，那我就直接的跟你说，不仅仅是工作效率的问题，还有工作作风的问题。如果你仗着你自己是公司的首席行政秘书，还想谋取其他的职位，我劝你打消这个念头，好吗？什么行为作风问题，还有打消什么念头？别装听不懂，公司现在有那么多的传言，难道你都听不到吗？我真的不懂，那我就直接的问你，你跟董事长是什么关系？我劝你一句，不切实际的幻想不要有，不该收的礼物不要收，这对你并不好，明白吗？王总，你好像有些误会。最好是误会，如果不是误会的话，你要负责的。王总。对不起，你有事儿就说事儿，你动手动脚的干什么？我，好吧，别人说什么我不管，但是我问心无愧，我只做我自己应该做的事情，这一点大家也都看得到。如果你不相信我，我也无话可说。但是，董事长的决定我是要传达给你的，这是我的工作。关于你的整顿计划。董事长是这么说的：“林董跟我一起创业二十年，没有功劳也有苦劳吧。总经理说林董啊，让一些人进了公司，走后门，大搞裙带关系，有证据吗？”董事长还说了：“你告诉王总，有证据我就办，没证据只是听说，我不办。”以上，董事长让我一五一十的转达给你。人力资源部的林董事。开后门，带了很多不专业的人进公司，这些你知道吗？传闻就是传闻，凡事要看证据的，不能因为这些传闻如何就解雇这些员工，还要求林董事退出董事会。我要管理的整个公司、整个集团，我不需要对这些人情负责任。在我眼里，黑就是黑，白就是白，他不符合公司的规定，不符合公司的要求，为什么要包庇他吗？他就应该走人，就这么简单。很抱歉，我只是转达了董事长的决定。而且，我相信董事长一定非常清楚状况。也许你觉得林董事和这些员工不够给力，但是其实他们并没有大错。不够给力就是有大错，这就是工作能力不够。你看过他们的业绩吗？你看过他们给公司带来的损失吗？用人不当带给公司的损失，这些谁来负责？公司有公司的制度，没有一个人可以当英雄，也没有一个人可以有能力摧毁公司。所有重大决定都是通过董事会集体决策才能够执行的。您虽然是新官上任，但是以为当了总经理就可以改变一切，让一切按照你的意识，喜欢的人留下，不喜欢的人滚蛋。可你的这种想法是不是也太自恋了？有什么资格评判？不是，是自负。什么？还不够准确。我觉得您这是自以为是。对，就是自以为是。你是不是把自己摆错了位置了？你在训我吗？王总，很抱歉，我只听从董事长的指示。天哪，你这个女人简直可笑！这个女人，这四个字实在不应该从你的嘴里说出来。王总，你是从国外留学回来的，你应该清楚，这四个字完全可以视为性别歧视。我不想因为这个闹上法庭，不然可能会影响到您的行为作风。好的，请您收下。跟着董事长十一年
么这种东西。你不想想，这份名单要是被别人看见了，又该骂成风雨了。王秘书办公室电话里没人接，你可以打他的手机试试。王总好，什么情况？王秘书的父亲刚才打了电话，说他现在还没有回家，电话也不通，看起来挺着急的。赶紧去他办公室确认一下。是。对吧？这个门怎么他？你干什么呀？你干嘛？你就算找我不是人，你也不能把我锁在这儿，你还要放人家？我去，我去，我确实没想到他这个门会坏了。你冷静一点，我这不是来救你的吗？啊！你别哭了，好不好？我发现自从认识你之后，我就变得越来越倒霉。哎，你这去哪儿？我。没有姑姑，你怎么跑到这儿来了？哈，你还敢叫我啊？啊，呵，沙盘子呢？嗯，哼，干这脏活累活呢？哎呀，干什么呢？继续干活，外面还有客人等着吃饭。哟、哎，挺能装啊！怎么着，在这小店儿说话还管点事儿是吧？啊，后厨经理啊？大叔叔，别呀，姑姑，您是不是有什么误会？这样有什么事啊？我出去跟您说，在后厨说话不方便。不用，我就在这儿当面揭穿你。哎，我问你，要不是今天被我给逮着，你还打算骗我们家小雅到什么时候啊？你说你个刷盘子的，你装什么身家过亿的大少爷啊？林志宏有看走眼的时候。我今天还警告你啊，从今往后你离他远点，不许再骚扰他，要不然我就报警抓你这个骗子。哎哎哎！干嘛呢？刚才就觉得你不对劲儿，哥，这人谁啊？没没没事。你妹呀、啊！骗子的妹，哼，看着也不是什么好人。一家的骗子，给我站！哥，他骂咱一家的骗子。别走！你个老娘们，别
，快松手！我说你，我我今天要你出点这个门，哎，你养你为什么是娃娃？你啊，哎，拔了黑山老妖，黑山老妖，我认识你，黑山老妖，你就松开，松开，松开，松开，松开，松开！李薇薇，你们跟人打起来了？小雅，李薇薇跟你姑打起来了。看看，这个是你的，还骗我侄女，说自己是大款。哎，你这个老娘们是没长眼睛，你你自己不会上网搜搜去？你，当我傻呀？啊，那网上花点钱，什么不能放上去？那么你当然知不知道呀？你不知道，不理。哎，小雅，你来的正好。我告诉你啊，这人是个骗子。我告诉你，今天被我被我当面给揭穿了，要不然他指定梦到什么时候呢？你说。你你有这么好的男朋友，欧阳要哪有哪，要什么有什么，人又心地善良，你以后就踏踏实实的，千万别再理这个男的。哎呀，你别再说了，你说什么呢？这家店是小黎叔的爷爷开的，后来离家发迹以后，这个店就留下来了。小黎叔他不是骗子，你就是好懵，气死我了！我亲眼看见呢，我看见他在那刷盘子，在那干吓人干的活。哎，什么叫吓人干的事儿？哎，我告诉你，别瞧不起刷盘子的，有钱怎么了？有钱就不能刷盘子了吗？有钱，有钱你就好了，微微、哎，别吵了。听话，不好意思啊，让大家看笑话，打扰大家吃饭了，没什么事，一点小误会，大家都散了吧。走了，走了。不好意思，小丽叔，微微，回头再来给你们赔不是啊！你这打的什么？你还打什么打？散了吧，没见过美女吵架啊！都散了吧，散了吧，别影响人家做生意。说你火气干嘛那么大？人家是没养姑姑。他骂你，我哪知道他是没养姑姑啊？哎呀，姑啊，你以后可千万别再去人家家闹了，大家街里街坊的都这么多年了，你说尴尬不尴尬？哎，你赶紧坐下吧。你爸呢？我爸刚才说，去银行给你打钱了。等他回来，跟他说我走了。前有欧伯伯挡着，后有林叔叔拦着，中间还有这么个姑姑。看来你们俩未来的路很艰险呀、啊。人家俩未来的路艰险，看把你给高兴的。说什么呢？我有一双透视眼，你现在心里都乐出花了吧？嗯。不好意思啊，我们家微微啊，可能得过一种病，这种病啊，叫怀疑全天下的女人都爱欧阳的病，到这会儿还没完全康复呢。哥，屁精。没事儿，思雨。哦，这场大戏够精彩吧？哼哼。对不住啊，我也没想到他会过去。不过你放心，等我爸回来了，我肯定让我爸好好的去教训他。真不好意思啊。给你添麻烦了，闹成这样，跟我还瞎客气什么？没事儿，泼妇、骂街、扯头发这种的，我最有经验了。我跟美雅结婚了，她就是我姑姑了，跟你道歉没毛病。那你摊上这么个亲戚，够你小子喝一壶的了。有什么办法呀？爱屋及乌嘛，没什么大不了。再说了，你跟我道那门子歉，又不是你的错。谁还没有那么一两个不想理却又躲不开的亲戚啊？你比如说我哥，我对他来说就是那么个亲戚。你三观真正，小意思。不过我可告诉你啊，李梅雅，亲戚这辈子你想躲是躲不开了，只能认倒霉。但如果不是亲戚，那就不用顾虑什么了，该防着就得防着，该翻脸就得翻脸，明白吗？啊，对了，你那个项目进展怎么样了？目前还在搁置。这周末，徐洪生约了我爸打球，我可以帮你提一下。他们公司主要在进行这个投资业务，我觉得你的项目肯定没问题
。如果他感兴趣的话，这对你们双方都是一件好事。谢谢。跟我客气什么、啊？欧阳，有一件事情我一直没太想明白。啊？上次在泰国，你出的那件事情，你有没有想过，那帮劫匪为什么要劫持你？其实我也想过这个问题，后来我一想也没那么复杂，就是因为我是欧阳呗，他们冲着我来就想搞点钱花。现在网络信息这么发达，而且欧氏集团在东南亚也有业务，他们肯定知道我长什么样子。好，就算他们知道你就是欧阳本人，可是他们为什么会知道你这次出国去泰国打比赛的整个行程计划安排？我觉得肯定是他们从网上找到了参赛人员的名单，知道我要去泰国，所以策划了这些绑架案。这就是我想不明白的一点。你每次出国打比赛，我给你报上去的名字，用的都不是欧阳本名，统一用的都是英文。知道为什么吗？就是担心走漏了消息。对啊，比如说我都忘了，我每次打比赛的时候都用的是 Bruce 这个名字。所以啊，这就是问题的关键。他们怎么会知道呢？这点龙虾你们先吃着，我再给你们炒俩菜。嗯，嗯，谢谢。思雨，你也来一个。哎，谢谢。那帮人一定是事先知道了你的行程安排，从而制定了周密的绑架计划。黎薇薇那边我反复确定过，她是偷听了我跟你的电话之后，才知道下一站你要去曼谷，所以你再好好想想，到底还有没有谁知道你这一次的行程？除了你就是我爸，没别人了。别着急回答我，好好想想。除了你爸，没有其他人知道吗？真没了。这件事我连蒋一路都没有告诉，别人更不可能知道了。而且你给我打电话的时候，我在巴黎，身边只有李梅雅。欧瑞。欧瑞有没有可能知道？哦，对对对，他也知道。那是因为我爸把我的行程告诉他，让他全程盯着我。你不会是怀疑有人通过我姐知道了我的行程吧？这个人没准是陈哲。不可能，当然有可能。我们先假设，假设这件事情真的是陈哲策划，他去泰国找到昆塔，并透露了你的行程安排。昆塔绑架你们几个成功之后，向欧伯伯索要赎金。陈哲借此机会提出来要跟我一块儿去泰国解救你们。他可以堂而皇之的利用这个机会向全世界公布他和欧瑞的恋情，也可以借这个机会，在欧伯的面前好好表现一下，不是吗？不是通，这逻辑不通啊！如果按照你的假设，陈哲只是想在我爸面前表现一下的话，那他这有点太大费周章了吧？而且还有一点解释不了。就是当初昆塔是想把我们所有人都干掉，包括陈哲。陈哲疯了，自己往死弄自己啊！所以啊，这也是我想不明白的一点。哎，想不明白就别想了啊！都翻篇了，我觉得这事儿肯定没你想那么复杂，好不好？你太单纯了。这欧阳跟我哥聊什么呢？哎呀，你去把欧阳叫来吃饭。嗯，你们俩先吃着啊。嗯。我说徐思雨，你还能不能要点脸啊？李薇薇，我实在不知道我哪里惹到你了，让你对我这么充满敌意。哼、嗯，跟我你就别装蒜了，行吗？你心里怎么想的，我最清楚了。我警告你啊，少打欧阳的主意。林美雅可是把你当好朋友，你最好不要辜负人家对你的信任。你凭什么认为我在打欧阳主义？你以为你对欧阳有意思，就所有人都对欧阳有意思了吗？我没有认为所有人都对欧阳有意思，可是你一定对欧阳有意思
。友情提示啊，欧阳可从来没有对一个女人这么用心过。林美雅是第一个，所以啊，你就知难而退吧啊，别到最后惨的连个全尸都留不下。你们俩说什么悄悄话呢？连饭都不吃。小黎叔，过去跟我们一起吃饭吧。啊，我就不过去了，不过去凑热闹了。你们好好吃，我这店里还有一大堆事儿等着我呢。走啊！真不去了，你让我倒口气儿行吗？累了。可认就认。啊，行行，我们走了。那我们去吃饭，不管你了。好好吃。龙虾。管子雪，在那儿连饭都没吃，那害得我连自助餐也没吃。我有什么好担心的，爸？你们怎么能不吃饭呢？你等着，我给你做点菜。小杨，我替你来套餐，是你花的钱吧？是啊。嗯，是啊，是啊，怎么？别瞒了，我们都知道了啊。人家体检中心都跟我们说了。是欧阳花的钱吧？是。你说什么？爸，你先别着急。卡是欧阳送的，但是欧阳他也是一片好心啊。他为什么要送我这个？他为什么要送我这个？我跟他非亲非故的，他为什么要给我花几万块钱呢？啊，哥，你嚷嚷什么呀？你说他为什么？真是。土豆，他也该体检了，是不是？一辈子都没体检过吧？那欧阳会花好几万给他体检吗？是是，你说为什么为你啊？他还不是为你好啊？这是好事儿啊！小雅，你今天能不能跟爸爸说句实话呀？你现在跟欧阳到底是什么关系？爸，我和欧阳。现在正在交往，你干什么呀？我怎么了？我，我喜欢欧阳，我想和欧阳在一起。你至于发这么大脾气吗？我做错什么了？就是，这孩子做错什么了？男大当婚，女大当嫁的是好事儿啊，哥。你闭嘴！你跟欧阳现在交往，他没有对你怎么样吗？啊，当然没有。好，那我现在告诉你，你现在必须跟欧阳分手，你们不能在一起。如果你还认我这个爸的话，立刻马上跟他分手。别理他，臭老婆，把我们家小孩给气了，委屈委屈，你就把我乖给气的，不委屈啊，乖。想不明白，林叔为什么就不同意你和欧阳的事儿啊？欧阳那么优秀，他到底哪儿惹着你爸不高兴了，让你爸那么反对啊？我也不知道。我现在想这些也没用。但
，既然你爸已经知道你俩的事儿了，那干脆你就找个机会跟你爸静下心来好好聊一次呗。我怎么聊啊？我现在一提到欧阳的名字，我爸就跟我炸。你爸不会还想着让你和那个什么陈哲复合呢吧？我爸他已经知道陈哲和欧瑞姐在一起的事儿了。嗯，要么这样吧，先斩后奏，你们可以偷着把证领了呀。实在不行就学欧瑞姐未婚先孕，到时候不行也得行啊。微微，你这出的都是什么馊主意？我听着都害怕。我要真是未婚先孕了，我们家非得出条人命。反正你看吧，到时候你们两家要真的不同意，欧阳保不齐就会这么干。哎，对，欧阳呢？今天天这么好，又是周末，你们俩怎么不去约会啊？欧阳和他爸爸还有思雨的爸爸，他们约着去打高尔夫球了，好像两家有生意要谈。那徐思雨也去了？应该也去了吧。老刘，那什么，征用一下你的车，拉我们去趟高尔夫球场。这可不中，那我得马上给夏夏去送菜去。你今天要是不拉我们，以后就不在你那儿订菜了。中中中中，那我马上去给你腾个地儿。你快准备一下。你等我一下，我换身衣服马上就走。哎，咱们去高尔夫球场干嘛呀？你说干嘛？当然是去找他们啦。等我啊。我知道你不甘心，但是我好的方面想一想，至少咱们现在可以光明正大的在一起了，这已经是个很大的进步了。只要我努力，你爸总会认同我的。他根本就不是在针对你，他是在报复我。他在报复我，没有按照他为我制定的人生规划进行。原本我以为退出了董事会，退出了竞争。我做出这么大的让步之后，他对我能有哪怕一丁点的温情？没有，什么都没有。他根本就没有把我当成过他的女儿，他连婚礼都不让我办。他有一点拿我当女儿的心吗？他。好了好了，不气了不气了啊！小心气着肚子里的宝宝。他毕竟是你爸，他做这些肯定是有他的考虑。他只会考虑他自己的面子，他是嫌我丢了欧家的脸，他从来都没有替我考虑过。没事，还有我呢。以后，我肯定给你补办一个像梦一样的婚礼。我带你去一个地方。去哪儿？去了你就知道了求你了，开慢点吧，开的太快了。不行不行，师傅，快点开，我们赶时间。师傅，你还是开慢点吧，真的，我们注意安全。师傅，你不许听他了，你快点开，你要是敢减速，以后就不在你家订菜了，听见没？啊啊啊啊！微微，真的，你快跟师傅说说。这这不玩命呢吗？你让他赶紧开慢点、哎。咱们不能慢。那个欧阳和徐思雨在一起多待一分钟，咱们就多一份危险，你懂不懂啊？微微，我觉得你还是太敏感了。我觉得现在看来，我们的命更重要。师傅，你真的别听他的，注意安全，慢点，慢点。哎、我说林美雅，你是不是缺心眼啊？女追男隔层纱，懂不懂啊？你想都不用想，那徐思雨那种心机女，一定竭尽所能的在欧阳面前装出一副柔弱、可怜、温婉、可爱的样子。我告诉你，这些东西对男人来说完全没有抵抗力，你懂不懂啊？
看来是时候给你上上课了。哎呀，我相信欧阳。你相信他有什么用啊？你有没有想过，徐思雨他可不是一个人，他背后还有他爸那个强有力的武器呢。上次徐洪山的启动仪式上，你是没看见，那徐思雨在欧博文面前表现的那叫一个完美，我看着都恶心。郭丽梅呀，你也别嫌我说话难听啊，欧伯伯相对于你来说肯定更喜欢他。这次徐洪山又找欧伯伯谈生意，我就担心，万一他俩谈着谈着又多谈出一门亲事来，到时候你可就无力回天了，彻底歇菜，懂不懂啊？好好好，好好好，算你说的有道理。那你说怎么办吧？师傅师傅，你还是慢点，慢点，快点快点啊,啊！不许慢，师傅不许减速啊！我告诉你，很简单，破坏一切可能导致俩人单独见面的机会。如果有可能的话，阻止欧徐两家合作是最好的。不过目前看来可能有点困难，但是没关系。你记住，一定要让欧阳明白你的态度，同时让欧阳明确的告诉徐思雨和他爸，他们两个人之间完全没有任何可能性，彻底让徐家死了这条心。杆都握不住的人做对手，简直太难为你了。要不，咱们还是别打了吧，省得扫你的心。没事，谁都是从新手走过来的。你要是不嫌弃，我可以指点指点你。真的吗？太好了。摔倒了，不行，时间不等人。微微，哎哎，要不算了吧，哎，咱别去了。哎呀，微微，哎，又怎么了？我想了一下，我们这样去还是不太好。你就这么冒冒失失突然闯进去，挺尴尬的。林美雅，我都已经跟你说过多少遍了。战争已经开始了，徐思雨已经公然向你宣战，你必须捍卫自己的主权和领土完整。可是我们也没有，可是你都已经到这儿了，走。你好，你好，会员姓名黎东，会员卡号幺零八七，麻烦把我们寄存的两副球杆你拿出来，快点，我们赶时间。啊，我我们又要干嘛？微微，你要带我去哪儿？你穿成这样怎么打球啊？给你换身装备，走。像徐思雨这种女人，我见多了，太知道她是怎么想的。为什么来这打球非得让欧阳陪着呀？就是要制造出俩人单独相处的机会呀。双腿呢不要分得太开，膝关节和胯关节要微微前屈，手臂自然下垂，眼睛要盯住球。你现在还是太紧张了，肩膀一定要放松。然后他肯定装作笨手笨脚不会打的样子，那欧阳就得教他呀。肩膀的落差不能超过十五度，要不然发力就不准。十五度是多少？自然而然俩人就有肢体接触。放松肩膀，嗯，还是不够松弛，千万不要一高一低。重心靠前，对。膝盖微微前屈。哎，欧阳傻乎乎的，还拿她当你闺蜜，对她肯定没戒心。重心靠前，手臂自然下垂。双手、手臂和肩膀要形成一个稳定的三角。慢慢抬杆，平稳呼吸，眼睛盯住球。一、二、三，推杆。啊，我太笨了。没事，慢慢来。徐思雨他就是利用了这一点，你懂不懂啊？哎，不会的。欧阳，你还是别教了吧。就这么几个动作，到现在我还没有学会。你说我是不是太笨了？没关系，慢慢来。新手都这样。以前要是教我的教练像你这么耐心，我早就学会了。<笑>怎么样，累不累啊？要不要休息一下？不累，教练都不累，我哪能累？来吧，我们继续。好吧。
想说什么来着？拉着我来的。他说思雨对你有意思，是他太敏感了。你不想来啊？我不是不想来，我想。哎呀，我也不知道我在说什么，你就当我什么都没说过。你，你不是？在吃我跟思雨的醋吗？我哪有，我没有。我都跟你说了，是微微她这么说的，是她非拉着我来的。我根本就没有吃你和思雨的醋。思雨怎么可能会喜欢你？她根本就不可能喜欢你。就像你所说的，思雨是绝对不可能喜欢我的。但是，如果我确认思雨确实对我有意思，我会坚决的表明我的态度。他对我来说永远都只是朋友。你放心，我以后会注意的，坚决杜绝跟任何异性单独在一起。欧阳。对不起，我不是这个意思。我相信你，我也相信思雨。哎，好了好了，我们不要再说这个了，好不好？哎，其实吧，我特别懂你此时此刻的心情。一大坛子醋打翻了，上面还撒了厚厚一层的辣椒面。滚烫滚烫的眼泪滴进去，这就有了咸淡味儿。稍微打听一下，你现在心里是不是有一碗刚出锅的酸辣粉儿？再来一把榨菜碎儿，一把香菜末，弹得我口水都快出来了。要不我请你去城里吃酸辣粉啊？咱俩就甭跟这儿凑热闹了，你看怎么样？李薇薇，你说完了没有？怎么了？我说的不对吗？你现在的想法，当初的我不是没想过。我奉劝你，别想着利用你爸和欧伯伯的关系得到欧阳，他的心不在你这儿，你就算得到他又能怎么样呢？只会让他更讨厌你。微微小姐貌似记性不太好，你们林氏集团在鹿岛的项目还等着我爸在那边拍板的时候喷辟邪水啦，辟邪水，对呀、啊，只有妖魔鬼怪才能闻见。我就把林妹雅也给叫来了。打高尔夫，怎么不在自己家的球场打呀？我才不去呢！我哥老派人盯着我，特别无聊。梅雅也会打高尔夫？你不知道，他打得可好了。哎呀，没有没有没有，董事长没有。那就一起呗，人多也热闹。行啊，老徐。好啊好啊。那就和孩子切磋切磋。走吧，走，走。
孩子们坐，来，坐。哎呀，嗯，啊，哎呀，没想到啊，美雅的球技这么高啊，我都自愧不如了。哈哈看来是没少练呐。爸，欧伯伯，你们有所不知，我和美雅在法国上学的时候，美雅不仅要读书。还要勤工俭学攒学费，同时进了好几份工，其中一份呢就是在球场当球童。他的球技就是在那个时候练出来的。嗯，现在的年轻人啊，知道吃苦的可不多呀，啊，难得，难得呀。<笑>爸，您还没吃过美雅做的蛋糕呢，可好吃了。他在巴黎的一家蛋糕店打工，每次做出来的蛋糕都是我第一个品尝，别提有多好吃了。你就知道吃，你就是生活的太优越了。跟人家美雅多学习学习，你看看人家，啊，多磨练磨练自己。徐伯伯，您千万别这么说，思雨真的是我见过最善解人意、通情达理的女孩子。虽然她的家庭条件优越，但是她的身上丝毫没有一点大小姐的脾气，而且她还处处照顾我呢。在法国的时候，我被房东赶出去了。是思雨收留了我，不然啊，我就流落街头了。思雨她为我做了太多事情，我是从心里真的感谢她。所以我平常帮她做做家务，照顾照顾她的生活，这些全部都是小事儿，都是我应该做的。其实啊，上次启动仪式活动上啊，伯伯本来是要好好感谢感谢你的，啊，因为每次我们通电话呀、啊，他都在夸你，说你为他做了很多事情。都知道，啊！如果要是不是你的话呀，估计他早就从法国跑回来了。哦，对了，听说你爸爸开了一家大排档，是吧？嗯。呃，如果有什么需要我帮忙的，尽管开口，我会尽力而为。啊，徐伯伯，真的谢谢您的好意。我为思雨做的这些事情，仅仅是因为他是我最好的朋友。我喜欢他，我心甘情愿为他做的，我无所求。我的父亲也一样，他这一辈子经营着他自己的大排档，虽然赚的钱不多，但是他却很知足。我只求可以和思雨做一辈子的好朋友，这就够了。见亲家，我得收拾点利落索索呢。差不多就行了，你说行了。跟你说，嗯，你欧阳他爸定的地儿可高档，你可不能丢人。哎，行了行了行了。哎，我看，别说我哥收拾收拾还挺帅。嗯，好歹你算是把小雅给养大了，这回也算是吊着个金龟婿。什么金龟婿？你心里有点数，听不听见？说什么呢？这是来，你看你有项链了吗？什么项链没见着啊？就是我前几天老戴的那根，我就记得前两天放在桌子上了，但找了好长时间都没找着。哎，项链是不是你拿了？你真逗！我没事拿小雅项链干嘛？是你把我想成什么人了？我能干出那样的事儿吗？你什么事干不出来啊你？哎，我跟你说你……哎呀，哥，你这是大喜的日子啊，不许生气。你得高高兴兴的，要不然人家欧阳他爸该不乐意了咋整？好了，爸，咱们不说了，咱们走吧。欧阳在门口等半天了，去吧去吧，你亲身力啊！老爸，你先去吧，我拿个包，我马上就出来啊。哎。喂。你跟我说实话，我项链是不是在你那？那条项链对我来说很重要。钱交走，你后脚态度就变了。我跟你说了，我没拿你项链，你不跟我说实话是吧？好，那我就把你上过的事情告诉我吧，你以后就别想再住在这儿了。小雅，前一阵子我实在没办法，是真的是缺钱，我我就先把它放在当当铺了，回头估计有钱就把它赎出来啊。当票还在你那儿吗？在在在，留着呢，不会丢，你放心吧。你给我留好了，回头给我。什么玩意儿？
胡总，不好意思啊，让你久等了。没事，叔，不着急。嗯，咱们走吧。叔叔，慢点。喂喂喂。还没有呢，我们刚到，等完事儿了我再跟你汇报啊。好，那我就等你和欧阳的好消息了。还有啊，我有一份神秘大礼要送给你们，一会儿你就知道了。挂了啊，拜拜。和你爸爸二十年没见了，二十年了。志国，全在酒里了，来，大的大的，豪华。没事了。哎呀，没想到啊，没想到，真是世事难料啊。是啊。我也没想到，哎，我的女儿竟然进了你的公司，成了你的员工啊！志光呀，你还记着吗？在我那小破办公室里，咱们哥仨一喝就喝一夜，唱那歌叫《啊朋友再见
，啊，朋友再见。啊，朋友再见吧，再见吧，再见吧！假如我在战斗中牺牲，请把我埋在山岗上。啊，朋友再见，啊，朋友再见，啊，朋友再见吧，再见吧，再见吧！假如我在战斗中牺牲，请把我埋在山岗上。啊，朋友再见，小、哎、梁、哎，你知道吗？哎、我呀，最近见了一名了，他从里面出来了，<笑>他，呃，小、哎、梁，啊、呃。就看孩子们的了，就让他们选择他们自己的路去走吧，好不好啊？啊！我陪着。爸。陪着。嗯。出去透透气好吗？啊，好啊，走。我吃你的啊。我觉得咱们俩的事儿啊，百分之百没问题。可是我爸肯定早就知道你爸是谁，他为什么还一直反对咱们俩的事情老李，哎，坐。老李，我知道你为什么这么多年躲着我。当初我辜负了小月诊断出淋巴癌晚期了，时间不多了，只希望在有生之年能看见欧阳和他真正喜欢的人在一起。如果幸运能够让我当上爷爷，抱一抱自己的大孙子，那就更好了。他们两个不能在一起，志国呀，你是怕他像我当年一样？你就放心吧，欧阳这孩子情谊深重，这一点呢，我告诉你，比我强多了。
，不知到底是为什么呀？我们俩做亲家不是挺好的事儿吗？你你，怎么了？逍遥是你的亲生女儿，是一个小月的女儿。你对双胞胎，逍遥还有一个同胞姐姐，两个孩子长得是一模一样，所以，现在是你的儿子在跟你女儿谈恋爱啊。在没酿成大错之前，他们俩必须分手啊！张林，张林，张林我就想看看，你到底是什么人？说说你要干什么呀？我要干什么？这话应该问问你。你和我家小瑞在一起两年了，那我问问你，那时候你没跟林美雅分手，对吧？你说你不惜放弃你们俩从小到大二十年的情分，来接济我们小瑞，你的目的究竟是什么？志国呀。你怎么不早告诉我呀？啊！但我知道，逍遥要进欧氏集团，我就明令禁止他跟欧阳接触。谁知道，偏偏就这么邪乎，他们俩不但越走越近，还瞒着我谈起恋爱呀！小玉，让我替他瞒住这件事情。可是，事情到了这个地步，我必须跟你说明真相啊！小雅，以前的名字叫杜若雅，她刚一出生，就遗传了你的先天性心脏病。小玉，没钱给她医治。不得已才把他送进了孤儿院，带着小雅的姐姐若娜远走他乡。我用了几年的功夫，好不容易在孤儿院才找到了他，把他带回了家，治好了他的病，并把他当成亲女儿一样的抚养着。老林，谢谢你啊。我是为了小雨，不是为了你。我知道，志国呀，后来你找到小雨了吗？小雅前段时间在泰国见了小雨，可问题是，现在这两个孩子。我不希望小雅知道真相，你能答应我吗？长林，你想啊，如果小雅要是知道真相，你让她今后怎么面对欧阳，怎么面对你啊？你让她今后再怎么样的生活下去啊？所以，我宁愿她现在饱尝失恋的痛苦，只要这些年她不见到欧阳，所以我希望。你尽快的把小雅从欧氏集团开除，实在不行，我带着小雅离开本市。这段时间，如果你想见他，你可以偷偷来看他。
但是我不希望萧雅见到你。等一切过去了，我再找机会告诉他。就按你说的办。唐烈，你干什么？唐烈，这是我自己做的孽。你是干什么呀，你？你别这样。这都是我做的孽。这李薇薇不当狗仔真是可惜了。原来这就是薇薇说的要送我的神秘大礼。哎，这老哥俩去哪儿了？怎么现在还不回来？欧阳，我怎么有一种不好的预感？我总觉得咱们俩的事情不会就这么顺利。你别瞎想了，肯定不会有问题的。我估计他们俩早就把咱俩给忘了。又不知道去哪儿唱歌去了，你可一定要控制住啊！你们回来了就赶紧坐下来吃点东西。刚才你们光顾着喝酒了，都没吃多少。您怎么了？美娘，哎，唐莲，呃呃，来来，赶紧坐啊，坐，你们坐，坐坐，孩子坐，坐吧。对不起啊，我我我去趟卫生间。啊，吃点东西，吃点东西啊。哦。对不起啊，我走错门了。就在进货回来的路上，出了车祸，我爸当场就没了。我妈在医院里面躺了两天，也走了。那是我四岁的事儿了。现在想想，一个四岁的孩子能知道什么？他就是奇了怪了。我那会儿就知道，往后的日子都得靠我自己了。林美雅来孤儿院的时候，我已经在那儿待了三年了。我看他小小个儿，也不说话，谁都不搭理，就是晚上睡觉的时候，经常哭醒了要妈妈。几个年纪大的孩子就觉得他烦，合起伙来欺负他。但是我觉得他可怜，因为我刚进来那会儿也那样，所以我就帮着他。后来过了几年，他运气好，被人收养了
，我俩就反过来。我像跟屁虫一样跟着他屁股后边，跟着他去他家里蹭饭。其实也就是想感受一下家庭的温暖吧。再后来去了寄宿学校，彻底反过来了。轮到我被欺负了，因为我没钱。一年到头就那一件衣服，一双鞋，浑身都是问。但是梅雅不嫌弃我，她跟她的养父对我都很好，我很感激她。如果不是他们的话，我其实都活不到今天。大学毕业以后，他去了国外，我去了欧诗，他越来越好，但是我还是那个样子。到处被人欺负，被人挤兑，被人不待见。有一回，同事为难我的时候，是小瑞站了出来，帮我解了围。所以我感激他，我甚至是崇拜他，因为我从他身上看到了一种截然不同的人生。一种是我想要的人生，所以你就脚踏两只船。你喜欢小瑞，跟小瑞好，完全是，完全是为了满足自己的利欲熏心。我承认，我一开始是脚踏两条船，但是我不跟林美雅分手，不是因为我爱她，是因为我们之间有二十年的亲情。我也承认，我一开始接近小瑞是有目的的，但是我是个人，不是机器。人和人相处久了，总有感情，何况我们两个人在一起两年了。这两年里面，我发现我已经爱上他了。别给我扯淡！像你这种为达目的不择手段的人，少跟我扯什么爱我女儿之类的废话，我一个字儿都不信。你口口声声说要帮助小瑞继承欧氏，其实你是为了借小瑞的事让自己爬得更高。叔叔，你真的误会我。你想想，如果我不是为了您和小瑞，我为什么要提议在泰国绑架欧阳啊？您可别忘了，如果不是您在当中横插一杠子，那一千万我们早就拿到手了。虽然那对欧氏集团来说是九牛一毛，但是也足够你们后半辈子安安稳稳，足够你东山再起了吧？小车，玉梅，你们俩。我爸怎么一直不接电话呀？对啊，上个卫生间也用不着这么长时间了。别着急，我去卫生间找找。我还是出去找一下我爸爸。嗯，不好意思啊，您先吃点东西，稍等一下。啊，我陪你一块去。二十年出来以后，连我自己的亲生女儿我都不敢认，这什么滋味？你体会体会。欧长林，我要让你不得好死，我要让姓欧的全家都不得好死。我告诉你，我出来就这么一件事儿，明白吗？
叔叔，你怎么在这儿啊？你都听到什么了？小哲，叔叔是看着你从小长大的，我一直把你当成亲生儿子一样对待。我知道，你本质并不坏，你现在是被利益蒙蔽了心。赶紧收手吧，趁着一切没发生。叔带你到公安局自首好不好啊？啊！来不及了，我回不了头了。你怎么回不了头啊？来得及，一切都来得及啊！小哲，叔叔绝不能看着一条路走到黑呀、啊。再说，你父母要是全心有志，他们看你这样，他们该多伤心啊！你放心，这件事情我不会告诉任何人。我带你和小雅离开本市。咱们到外面重新生活，走，咱们走。我爸在里面吗？不在，您别着急，妈，我分头再找找。说一句什么呀，孩子？陈哲，你想好了，你今天让他离开这个地方，你可就没有明天了。我无所谓，大不了再进去一趟。可是你呢？不但得不到你想要的，也许这辈子你就这么交代了。莎莎，你不要听他的话，你相信叔叔，咱们走，好了，咱们走。你说我爸他们去哪儿啊？这饭店咱俩都找遍了，这么大的门啊，肯定丢不了。别急，我们再找找啊。走。你别信他的话，你别说了，你干什么？你你别，小哥，你你别，你干什么？你别，你别，听我说，听我说，你你干什么？你你别听我说，你别你你你你放开我，小江，咱们赶紧走，你你别，你你别。现在正满世界找他，也许马上就会找到这儿来的。赶紧松手啊你！你忘了你刚才在屋里对我说的话了？你已经有老婆孩子了，不再是一个人了。你马上就会成功了，只差这一步了。难道你就在这儿放弃了吗？可是，可是什么？为了他，你就为了这个人毁掉你的一切吗？你赶紧，只要手一松开，只要松开手。一切都结束了，这里没有摄像头，不会有人知道的。小陈，你不要听他的，救救我！
干什么呀？赶紧打幺幺零报警啊！哎呦，大哥，这人从上面掉下去了，摔下去了吗？怎么回事啊？这怎么可能在这儿？是不是喝多了？我觉得是，赶紧叫救护车吧！哎，行行行，这人没事吧？掉下去的，找人给他掉下来，赶快打幺幺零，或者叫幺二零啊！你打幺幺零。哎，你们谁去叫一声啊？快快快！我刚才已经打过了啊，估计马上就会到。家的一份子、啊。